Hello friends. In today's video, we are going to look at 10 useful phrases that can be used in IELTS speaking test. We will look at 10 phrases speaking in the first one. Generally speaking. Generally speaking is used to express what most people think or feel about something. For example, generally speaking, people are more addicted to drugs nowadays when compared to the past. Generally speaking, people find corporate jobs to be stressful. Second phrase, used to. In IELT speaking test, you would get questions like, Did you often watch films when you were a child? How did you get to school when you were younger? These are questions about the past. നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂസ് ടു ടു എന്ന ഫ്രേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാം യെസ് ഐ യൂസ് ടു വാച്ച് ഫിലിംസ് ക്വൈറ്റ് ഓഫൻ വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് എസ്പെഷ്യലി ആനിമേറ്റഡ് ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചറസ് ഫിലിംസ് വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് ഐ യൂസ് ടു വോക്ക് ടു സ്കൂൾ വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പറയാനാണെങ്കിൽ വി ആക്ച്വലി ഡിലീറ്റ് ഡി For instance, I didn't used to play games. എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഐ ഡിൻ യൂസ്ഡ് ടു പ്ലേ ഗെയിംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല തേർഡ് ഫ്രീസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഇസ് നൈ ആർ ടി സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ദി എക്സാമിൻ ആസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് വൈ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വൈ ഡിറ്റ് യു ബിക്കം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വൈ ഡു പീപ്പിൾ ഗോ ടു ദ ജിം വൈ 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 ഹിയർ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫ്രീസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഇസ് So, if you ask the answers, how do you say it? The main reason is that my father was fond of taking pictures and I got inspired by him. The main reason we go to the gym is that it keeps us physically fit and healthy. And here, don't come up with a lot of ideas. Fully develop the idea, one or two ideas, and explain it with the help of examples. Fourth one, I've always been interested in. നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രീസ് ആണ് ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ക്രോസ് വേർഡ് പസൽസ് ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആക്ടിംഗ് ബട്ട് ഐ ഹവ് നെവർ ഹാഡ് ദ ചാൻസ് ടു ആക്ട് ഇൻ ഫിലിംസ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ജനറലൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദി എക്സാമിൻ ഇസ് ആസ്കിംഗ് യുവർ ക്വസ്റ്റൻ ലൈക്ക് Which science subject is the most difficult for children to learn? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോന്നായിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ചിൽഡ്രൻ പേഴ്സണലി ഐ ഹീറ്റഡ് ഫിസിക്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് റിയലി ബാഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് സം ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വേ ബാഡ് അറ്റ് മെമ്മറൈസിങ് ഫോം ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സോ ദേ ഡിൻ ലൈക്ക് കെമിസ്ട്രി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ എം നോട്ട് എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് I am a huge fan of something എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു സെയിങ് ഐ എം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചറസ് ട്രിപ്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വെഞ്ചറസ് ട്രിപ്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഐ എം നോട്ട് എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് യു ഡോൺ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ എം നോട്ട് എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ആരാധികയല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എം നോട്ട് എൻറ്റയർലി ഷുവർ നമ്മളോട് എക്സാമിനോട് ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫ്രീസ് ഐ എം നോട്ട് എൻറ്റയർലി ഷുവർ ലുക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ കൺട്രി എക്സസൈസ് ആഫ്റ്റർ വർക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ചോദ്യം അറിയാവുന്ന ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ പോകും എല്ലാവരും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാവും അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങാം ഐ എം നോട്ട് എൻറ്റയർലി ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യാം യു ക്യാൻ സി ദ ഇൻക്രീസിംഗ് പോപ്പുലാര
Next phrase, the short answer is, it helps you to introduce an opinion and expand on it. If the examiner asks, do you like waking up in the morning? How will you answer? The short answer is no, but I do like to wake up early if I'm going on a holiday or if I have some special events. Last phrase, I would say. It is a contracted form of I would say and it is similar to I think. And here it is used to introduce an opinion. If you have a speciality, we will say that we will use the word and emphasize the word and we will use the word and say. Look at the example. I would say it is important to save some money for the future. It is important to save some money for the future. And I understand not everyone believes this. So use this phrase effectively in IELTS speaking and score high. For more videos, follow Tijus Academy. One up on Vijay.